اگر ما را به عنوان دوست نکوشت نمی پذیرفتید که ما در سمره دشمنان شما بودیم یا باید دوست باشیم یا باید دشمن باشیم یا دوست خدا یا دشمن خدا چقدر از این بابت او باید تن باقی تشکر بکنیم که دشمن خدا نشدیم در آن صفت نشدیم نمون صفت نشدیم ابو جهل و ابو لحب سفت نشده چقدر خوهرهای ما باید تشکر بکنن که ام و جمیل سفت نشده خدا رنگ ما رو به عنوان بندگان نیکش بزیرفته واقعا توفیق می خواهد که به توانیم در چنین جمع ربانی شرکت نظر لطف خداست و میتوانیم در این جمع در این مدت دوست روز به افزایش ایمان بپردازیم به توسعه هدایت بپردازیم در مسیر کمار اخلاق قدم برداریم معنویت خود را بالا ببریم فاصله خود را با الله کم بکنه فاصله خود را با شیطان و معاصی زیاد بکنه هر چی شد بکنیم کم است مثلا بنده خرق شده که پرد شناس الله باشد خداوند فقط از بنده شکر راضی می شود به چیز دیگر راضی نمی شود بنده همان به کس تفسیر خیش اوز به درگاه خدا آورد بر پس زوار خدا و اندیش کس نکرانت که به جای آورد مذرد خواهی از خدا بندم یک نوع شکر است یک نوع شکر است و عدب است که به الله می بوید من از شما مذرد می خواهم در حق شما کجایی کردم سرم. این هم یک نوع شکر است الله خوشش می آید که بندی بگوید معذرت می خواهم از کتاهی و تفسیرات ما در می شود الله خیلی بزرگوار است تصور ما نسبت به الله باید مصبت باشد درست باشد طرف مقابل را باید شناخت طرف ما الله هست ما طرفی دیگر نداریم دید ما نسبت به الله باید مثبت باشد تصور ما تفکر ما نسبت به الله حتما باید درست و صحیح باشد دفتی خاج انسار می بوید اگر به جای یک زبان همه موهای بدن انسان تبدیل به زبان می شد که شکر یک نعمت را به جا بی آورد آجز بود شکر یک نعمت کل موی بدن انسان تبدیل به زبان شاکر می شد تا چه برسد که یک زبان برای شکر این همه نعمت بنده همان به کس تفسیر خیش اوز به درگاه خدا یا برمه سزاوار خداوندی از کس نتواند که به جای آورد الله اون قدر بزرگواره که با شکر کم هم از ما راضی می شود اگر نیتت خدایی باشه همونطوری که دیشب گفتم و وقت ما را تعقیب کرد نتونستم مطلب و کامل بگم احسن العمل حتی اگر کمم باشد ولی نیت بزرگ همراهش باشد قبول است در اسلام اکثر العمل مطرح نیست در اسلام احسن العمل مطرح است عمل زیاد مطرح نیست عمل کم خوشنیت پاکنیت خوبنیت 
اگر میلیون تومان بردی اسکناس دو هزار تومانی قلابی داشته باشید یک شکلات هم بتونه میده اگر یک میلیون اسکناس مثلا دلار یک شکلات هم بتونه میده همچون قلابیست اما اگر یک پنجات تومنی یه پاره پاره خیلی اصلی باشه خیلی چیزا بتون میگه و اصالت بنده در اعمال زمانی هست که نیت انسان و مقصد انسان خدایی باشد وقتی که در کارها نیت خدایی شد مهر قبول زده می شود چون به خاطر خداست سفتا پا باید سفت باشید و کسی موافق قدر شناس باشد و قدر شناسی سبب می شود که خیر و برکت از همه طرف سرازی می شود و خدا من گله می کند از بندگانش دیگه من شما را خلق کردم کسی دیگر را می پرستید من به شما روزی دادم کسی دیگر را تشکر کنید از ظلم است و من این منظور پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و قبلش خداوند شرک را ظلم بزرگ معرفی کرده یعنی کسی بیاد بنده و مخلوق زریف را شریک الله بداند و خسته هایی که باید از الله بخواهد از مخلوق زریف بتردد دیگه من تو را آفریدم خلق کردم کسی دیگر را پرستش می کنید یا بنه یلا تشرید بالله این نشر کل از اون محبین ای فرزنده خلق خدا را به خلق خدا آمده شرک این یعنی مخلوق آجز ناتبان سعید خدا در مقابل خدا قرار دادن خلق خدا مال خدا است عبادت و بندگی مال الله ملک الله ویژه الله خاص الله به این ظلم بزرگی است که جبران نمی شود این الله لا یکر آن یوش و کبیهی و یکر و مردم نگرانی کلی من گشن خدا من شرک را نمی بزیرت و نمی آمازد اگر کسی با شرک و اعمال شرکی از دنیا برابند و توبه نکنه اما گناه های کبیره اگر فرصت توبه هم نشود در مشیعت خدا است اصل دینداری و اصل خدا پسندی رو داشته باشید و گناه کبیره هم بمیرید فرصت توبه نکنید بازم امیدی هست که حلقه لطف خدا شامل حلق شود خیلی باید قهر شناس الله باشه اگر مادرها قهر شناس الله باشند خدا بند اونها برکت می دهد هر زندان خوب برکت های خوب هستند خوشترین و بهترین و کاملترین میوه زندگی دنیای انسان ارزند صابه هست هیچ نیوی خوشتر و هیچ نیوی زیباتر و خوشرنگتر و خوشتمتر و خوشمزتر از ارزند صابه برای پدر و مادر چیزی دیگر نیست چه این نیوه نصیب انسان می شود زمانی که درخت سالم باشد پدر و مادر سالم باشد با تقوا و با خدا باشد مؤمن و متدین باشد عالم و فاصل باشد ایمان به روز آخرت داشته باشد باور بکنید هیچ نیدی 
این قابل نیست یک فرزند عالم فاضل حافظ آگاه بیدار مطلع به زمین و زمان دنیا و آخرت به ماده و معنا انسان داشته باشد که بندگان خدا از فرزند انسان استفاده رو کنند چقدر انسان خوش میشه و این ممکن نیست مگر این که مادر خود باشد اول باید مادر خود باشد چون به بچه شیر میدهد و قبل از شیر به بچه خود میدهد پدرم باید خود باشد خدا من آیی رو در قرآن کریم میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این اکرمکم عند الله اتقاکم این اکرمکم عند الله اتقاکم این جو صحبت از جنس نیست این آیت بسه کلمه سر نیست این اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین شما نزد الله با تقوات ترین شما صفت علاقه بهترین شما نزد الله عند الله اتقاقون با تقوات ترین شما نه صحبت از جنسیته که مرد باشه یا زن باشه نه صحبت از رنگ سفید باشه خوشتیب باشه خوشگل باشه یا سیاه باشه زشت باشه نه صحبت از مادیات خفیر باشه غنی باشه نه صحبت از پست و مقام صاحب منصب باشه فرد عادی باشه شاه باشد یا رعیت باشه نه صحبت از عرب هست و عجم هست این بهش میگوین نعیار سنجش در اسلام خداوند ترازو گذاشته میار که هر کسی با این میار خودش رو بسنده و با این میار دیگران رو بسنده که این به خدا نزدیکی یا از خدا دوره خودت به خدا نزدیکی یا از خدا دوره که بهتر از همه است اونی که سفیده اونی که خوشتیفه اونی که پست و مقام داره اونی که مال داره و بعد به خودت نمره بدید نمره بیس میدید به خودت نمره ایش در میدید پونزر میدید در میدید به دیگران هم نمره میدید این نکرم کنین در الله لعطقا خوب دقت میکنید برای بزرگوار هیچ خواهری صرف این که مؤنس هست و زن هست خود سو دست کم نگیره به نظر شما آب قدرتش بیشتره یا آهن خود میگی قایی تره اما تو میگی آهن چون خشن سخته هر چون زن خود میکنه خود تو به سخره بزن این اینطوری نیست و این نمین الهجارت الا ما یتفجر من اون انفر قطره آب میچکه سخره رو سراخ میکنه این آب خیلی زریفه مثل دست بزنم داخل میره ولی این انگوشتم بزنم رو آهن از آهن در رو تخته انگوشتم پردیش به قدرت این از این میشتره سنگ جنس زریفیست خیلی زریفه قدرتیست که مسیر بشریت رو عرف میکنه قدرتیست که 
جامعه بشریت رو به تماهی میکسند نابود میکند خدا نکنه که زن تصمیم میگیره جامعه رو نابود کنه فکر نکنید که بومبهای هستهی و شیمیایی کار سازن میتونن بشریت رو نابود کنه زن فقط میتونه جامعه رو نابود کنه اگه زن تصمیم گرفت که جامعه رو نابود کنه میتونه اگر زن تصمیم گرفت که جامعه رو آباد بکنه توانمند بکنه میتونه این مخنوق زعیفی که کنیز مرده ما فکر کنیم زن کنیز ماست سیری بشت میزنیم طوری نشت میتونید لگر نشت میزنید مشت نشت میزنید مثل نو کارتو خوند لباست میشوند از آورد درست میکنند بری من تو صدا منم پلوسته صدای اون ظریف کت میزنید غرش میکنید مثل شیر ولی اینو باید بگیرید که همین مخلوق ظریف بکنید میتونه بچه هایی تو رو فاسد بکنه میتونه بچه هایی تو رو گمراه بکنه میتونه پوز مرد رو بفاق بمانه دلی وقتی هم که زن مؤمنه میشه فاضله میشه با شرم و حیال میشه مربیه میشه معلمه میشه عالمه و فاضله میشه نگاه کن که چقدر خدمت به جامعه می کنند نزد خدا و نزد الله و در فرهنگ قرآنی و دینی ما و فرمایشات نبوی صلی الله علیه وسلم جنس مطرح نیست و در کلام انبیاء همشون فرد و شخص مطرح نیست عمل که از شخص صادر می شود اون مطرقه حالا مهم نیست که اون عمل از زن صادر بشود از جران صادر بشود از تاجر صادر بشود از دیر از پادشاه از گدا از دختر از بسر خود عمل ارزیابی میشه و از خلال عمل شخص شناس شناسایی می شود چه کاره هست به همین محضور در اسلام توهین به شخص معین درست نیست لعنت درست نیست بلکه عدب این است که بگوییم این عمل زشت است چون هر لحظه احتمال داره همون کسی که عمل زشت میکنه توبه بکنه عمل خوب بکنه دام لعنتش کرد در اسلام باید عمل رو توبیت بکنیم این عمل زشت است این عمل زیباست این مکرمه کنید الله را اطفاق کن اصلا صحبت از زن نکرده اینجا و نگفته که نزدیک ترین کسان به الله مردان با تقوا هستن نگفته در مسئله انسانیت و علم و دانش و معنویت و اخلاق زن و مرد انسان هم دو تانیستن این اکرام کمید الله را اطفاق و زمانی که پرانبر نور علیه السلام به درگاه خدا پریاد زد که این نبنی من اهلی این فرزند من حلاق می شود از اهل منه الله بشت گفته از اهل تو نیست توجیه الله چه بود انه و عمل و مدر و صالح عملش غیر صالحه ما کاری نداریم که پسر تو باشد فرزند تو باشد یا نباشد ما نقطه ازش گرفتیم به خاطر که عملش غیر صالحه و ای نور ای پیام بر اول الازم ما دفاع از عمل غیر صالح نکن 
و حمایت از عمل غیر صالح حتی من نمیگم حمایت از فرزند من میگم حمایت از عمل غیر صالحی که ضد دستور منه کار ندارم که سر تو باشد بعد متوجه شد مذرت خواهی کرد پس در اسلام فرهنگ عمل هست حالا این عمل صالح و احسن العملی که دیشب گفتم اگر زن خودشو بهش نزدیک کرد زن میشه فاصله مؤمنه اگر مرد خودشو به احسن العمل نزدیک کرد مرد میشه فاضل با تقوا صاحب نفس مطمئنه اگر دختر جوان خودشو به عمل صالح نزدیک می کرد نزدیک کرد این اکرمکم شد این دالله اتفاقم و اگر پسر جوان اگر پسر تاجر پسر فقیر مرد توانا مرد زیبا زن زیبا هر کسی دلال خودشو به عمل صالح نزدیک کرد سید نابلاف شد ابو جهل قرشی خودش از عمل صالح دور کرد ابو جهل لعیم شد میدین معنیش چیه؟ ما باید شکر خدا بکنیم که الله مال همه است برای همه است همه میتونن به الله برسن باور بکنیم میتونی برسن همه نمیتونید پادشاه باشید همه نمیتونید سفید باشید همه نمیتونید اندام خوشی داشته باشید همه نمیتونید تاجر باشید همه نمیتونید عالم باشید ولی همه میتونید الله داشته باشید یعنی سیستم الله طوری قرار داده که نیازی هم نیست که بلید پیش کسی بلکه دست بلن بکن بلید تو مال هم باشید من هم مال تو بلید بغیرت تو قد الله علم بغیر سهران شیر عرب بدو نه علم کلام و فلسفه و منطق خونده بود نه هم عالم بود هم در شهر بود که پیش علما درس بخوانم از همون مدفوع شطورش مذرت میخوام یعنی این گرفت بر وجود الله گفت این مدفوع شطور که میبینید دلالت بر این که شطوری از اینجا رد شده آثار شده دیگه البعیرت و تدلله علی البعیر آثار الله هم من میبینم سماهدات ابراج و الاردادات فجاج البحار ذات انواج افلا يد الله على الواحد القهار ندر صاحب بود فقط ستور دیده بود پس به صرف این که فلانی سن فلانی مرده مردا حق تعلیم دارن حق عالم شدن دارن حق داوی شدن و دعوتگر شدن و حافظ قرآن شدن و تفصیلات عالی دارن چون که فلانی دختره بعد باید شوهر بگیره بعد از اینکه شوهر گره باید زن خاندار بشه بره تو آشپس کنه تو مدبخ غذا بفزه بره تو همام لباس مردش بشوره تو حیات خانه و اتاقها جارو بکنه اتو بکنه بلن بکنه آشپسی بکنه زن برای این کار ساخته شده تماس دارد زنی که میخواد شوهر بگیره بعد خاندار بشه کار خونه بکنه از بسی بکنه چه لازم داره که برای عالم بشه برای حافظ قرآن بشه ولی اینو بدونید که زن جدا میمیرد مرد جدا میمیرد هر کس هم تو قبر خودش میخواه اما سوالی که منکر و نکیر از مرد میکنه من ربک ما دینک من نبیو رب تو کیست دین تو چیست نبی تو کیست همون سوال سوال از زنم میکنه تو خبرش از پادشاه میکنه از بدا هم میکنه چه باید همه در دل خاک رفت خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت 
شوهر سال نمیتونه که زن تو ربش کیه اون کار از خودش سال میکنه از خودش باید جواب آماده بکنه خدمت شورت کردن غذا درست کردن لباس شستن یه بس لادونه هست الام مدرستون اذا اعدتها اعدت نسلا طیب الاراب مادر مدرسه ایست عرب میگوید خود مادر مدرسه ایست که اگر این مدرسه رو سختی نسل آینده دارای ریشه خیلی محکمی خواهد شد رکشت خیلی قوی ثابت هیچ دادی نمیتواند اونا برسند اگر به مادر پرداخته شد و اگر ما تلاش کردیم که در آینده مادران خوبی تربیت بکنیم نسل آینده نسل خوبی خواهد مشکلی که تا اینجا ما داشتیم مادران خوب نداشتیم یعنی امت اسلامی مادر خود نرست خصوصا تو بعضی مناطق که اصلا دیگه درست کندن برای دفتر مرام یک تأثبات خوش بیمنطق دفتر دیگه من تا درست دیگه نمی فرستن مدارس دیگه چون تحصیل علوم دینی هم خطرت میخواد دیگه از پراس هم برم بشه باید یک دفتری باید اینجا از بندر باستی که برم بشه باید یک دفتر جوان خود بیاید اینجا از موقع تأثبات دینی و مذهبی و خوش سبب میشود که این ظلم به مادران آینده بشود تا چه برسد درس دولتی بخواهند دفتر برم از دانشگاه کسی اجازه نمیدهد اگر اجازه بدهند که پنجم ابتدایی مخواهد خیلی مخواهد کرده دفتر برود دانشگاه پسش بشود ماما بشود مدیر بشود مهندس بشود این ننگ است دفتر فقط باید چادر سیاه بپوشد صورتشم نخواب بزند دستشم دست کرد هیچ کس رو نبیند دو پسته یا خانه بیشیند بعد میگیم حالا ای مادر خوش هجاب بی سواد معنیش اینه ای مادر چادر سیاه و با نقاب بی سواد بچه ما رو تربیت کن یعنی کافی یک زن نقاب داشته باشد دستش بکنشد هجاب کامل داشته باشد ایل نداشته باشد بچه رو تربیت کنند چادر سیاه بنا به بچه رو تربیت کنند باید تو کلش و مفتش چیزی باشد قرآن باشد دل باشد فکر باشد حدیث باشد تفسیر باشد و مدرک و شعور باشد من که مدرسه نرفتم تو یک امامه بذار یک باقی پارچو رو سر من بعد بذارم تو شیر میگفت تو بلا صورت بکن من نمیتونم چیزی بگم خب تو امامه رو سر ته خب کارچه که من هم کامل نمی کنه که من باید برم محضر استاد بینشیرم تا حالم بشم فاضل بشم باید بیدونم درست بدم آیا شده که لباس کسی رو حالم بکنه کسی رو دایی بکنه پس هجرت برای علم کجاست به علماء می بیان هرچی هجرت برای علم دورتر باشه سختی بیشتر باشه علم برکتی بیشتره تا علمی که بیاد برف کنه ما باز مافه این الحمدلله کل زنها هجاب دارن تو این بیست هزار تا چند تا سوان داره تو این همه سیزن و دختر با هجاب چند تا دروس دینی رو کامل کردن و فقه دعوت خوندن و دروس دولتی رو و چند تا سوان بلدن دوان انگلیسی لازم هست نیست دوان عربی لازم هست نیست دوان اردو لازم هست نیست این شب شیخ عبنان در نیش میگفت که 
لحظه من کارم نار کردم خدایا اگر من زبان فارسی میفهمیدم که این علما چی میگن نشستم حالتشو میبینم حالت مردم هم میبینم چه داری منفعل میشن به هر چی میگن چی میگن اینا ای کاش من میفهمیدم که اینا چی میگن این مردم چی میگن تا لحظت میبوردم دخترم باید به دست زبان انگلیسی زبان عربی اگه همسر انسان یک حافظ قرآن باشد یک فقیه باشد یک مفسر باشد یک دانی و متفکر بزرگ باشد از اون طرف دسته تا زبان هم برد باشد هم می شود همسر خوب هم می شود مادر خوب هم می شود دفتر خوب هم می شود فاهر خوب چون یک زن چهار پس دیگه برادر داره، پدر داره، فرزن داره، شوهرم داره میشه همسر خوب برای شوهرش دختر خوب برای پدرش خواهر خوب برای برادرش و مادر خوب هم برای فرزنش چادرسی ها تنها کافی نیست چقدر نماز کن داریم یعنی اگر جمعیت دیشب حساب می کردیم ولی توی این نماز کنم چند تاشون آل من می توانم کاری برای دین بکنم می توانم کاری برای خلق خدا بکنم ما باید در کنار ظاهر اسلامی و دینی فکر اسلامی و دینی و دعوی داشته باشیم و دل بزرگ داشته باشیم سر مرد مطرح نیست بیشترین نقش در زندگی پرانبر در روز سختی دعوت یک زن بیفا کرد و اون زن کسی جز خدیجه و ملومنی نبود که وقتی در اون سال ابو طالب فوت کرد و خدیجه فوت کرد دو تا سمت و تکیگاه و پشتوان رسول به از دست داد آمول حوز معرفی شد اون سال سال حوز ناراحتی زن چقدر پشتوانه بزرگی بود برای اشرف رسول و خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم یک زن استاد اون قدر استادیی کرد که دیگه استفانش تو پوستش میچرخید کل گوشت بدنش ریخت و همراهش رفت تو شعر عبی طالب سه سال اونجا بردی درم خوردن پوست میکردن قرائش آسف فرستاد خدیجه تو بزرگ قرائشی تو از اشراف قرائشی تو صاحب مقصدی برای تو خیلی زشت است که سر و سر این کسی که آمده گذشته ما را داره زیر سوال میبره خدایان ما را داره زیر سوال میبره باورهای ما را زیر سوال میبره تو به تابعی این بسید تو الان منیزی اگه دستور بدید دست از دین محمد بکشید ما از اشراف قرائش جوانا را جمع میکنیم تختی رو سر بگذارن بیان تو شعر و بی طالب تو رو تخت بذارن بیان تو قصر مکه جا بدن بعد دست از این دین محمد بکشت زنی از اشراف آفلی تجاری شد شامش دنیای بوده حالا به این روز افتاده که برگ درخت مخوره بازم حاضر نیست دست از دین محمد بکشه اون جریان زنبلونی بس رونی زنبلونی وقت از غاره 
خراب هایی می آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که این چیه که اونو فشار داده اقرم نیاز به یک تنادار داشت و کسی نبود که به اون پناه بدهد و اونو تسکیل بدهد آرام بکند مگر آغوش باز و گرم و سمیمی خلیصه وقتی به خانه رسید سر پا پاسخی سمره می لفتید اونو به آغوش کشید رو پاس گذاشتید دفعه تو دلخور نکن تو به یتیم و ضعیف سرکشی میکنید تو درمانده و بیچاره رو نصرت میکنید تو ابن سبیل یاری میکنید تو منقطعه در راه مانده رو یاری میکنید تو مشکل مردم رو حل میکنید این ها خصوصیت هاییست و بیجیگی هاییست که اگر یک انسان داشته باشد خدا کنکش می کند و هیچ موقع تنهایش نیم زارد این ها صفت های ویژه انسان های ربانی و خدایی هست و همون طور هم شد آرامش کرد در پرسی روایت آمده در سیرت که وقتی آمد اونطوری حیرت زده و ترسان و لفظان بود می گفت که منو بکشید توی یک لفافه ای توی یک حتوی این لحافی چادوری زملونی دکرونی خدیجه اونو تحویل گرفت رضی الله عنها گفت بیا این سن آفل خواهرهای که خوب دقت بکنم که یک مرد عالم و دعوتگر چقدر نیاز به یک همسر خوب دارد که در کنارش بیستد دفعن آزمایش می کنم که این کسی که که رو فشار داده آمده پیش تو شیطانه یا ملکه گفت بیا بشین تو روی پای من پای راست من دانه من نشست گفت حالا می بینیدش گفت بله می بینیدش گفت بیا بشین رو پای چپ من گفت حالا می بینیدش گفت می بینیدش گفت بیا بشین تو آغوش من دست بذار داره گردن من و چادرش انداخت گفت حالا می بینیدش گفت نعوار است گفت این فرشت است وقتی که تو تو این حالت به من نزده شدید خجالت کشید وقت می رو اگر شیطان بود می نشست نگاه می کرد تو بر حد بیرد آرامش کرد شیطان دوست داره که زر مرد مثلا چادر رو سرش نباشه تو بغله هم باشد تماشا رو کاره و اعلام کرد خدیجه وقتی که بلاخره دیگه این مرد بزرگ و به دست آورد از این به بعد دیگه خدیجه مالی ندارد از این به بعد دیگه مالی که مست مال محمد است در این مال خدا است مال دروته و طبعا صلی سلم در باری خدیجه می فرماید مال خدیجه هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به درد من نخورد در ابتدایی دعوت چه از نظر حمایت معنوی و موقعیت اجتماعیش و وقتی که خدید فوت کرد کفار قایش روشون باز شد شریف شدن تا اون موقعی شر می داشتن که هم خدیجه بود هم هم فرحه بود بلاخره وقتی که خدیجه رفت وقتی یک سر این همه بیسارگری می کنه حق داره که فاطمه دفترش باشه حق داره ام الاشراف همه یه بچه های پیامبر صلی اللہ از خدیجه هست در فرهنگ اسلامی الله 
هم تبعیض قائل نشده بین زحمت الله گفت الله گفته که من انسان آفریدم و این انسان دو گروه دو تا قسمت دیر پندگان من هم زنه و مرده هم کاری که مرد پندگی من میتونه بکنه زنم میتونه فقط در بعضی حالتهای استثنائی که متناسب با سیستم زن هست و مرد با هم اختلاف دارم اما در هیچ چیزی دیگر با هم اختلاف ندارم خیلی رفتا ازارها مرد با اون صدای کلفتش نصف یک زنم نمیشنم ماشین سنانی داریم زنهای فاضلی داریم حتی در امروز در اصر خودمون زنهای عالی می داریم که واقعا جامعا رو متحرک کرده دوشا دوش مرد عالم است مرد داریش استاده در چند خواهران و بانخان و همه رو جمع جور کرده دعوت خانه به خانه خیلی سلم در حق سر که بعضی موقع وقتی میخوان مرد رو تحقیق بکنم بس میگن که از زنم پس داریم شنیدی چون؟ میگن طرف ما میگن که از زنم پس داریم خیلی سلم بزرگ نیست که این طوری با زنی که خداوند به انبر میفرمد الجنت و تحت اقدام الامه هست به هش زیر پای مادران است یا میشنوید که میگن زن شیطان است حوضو بالله زن شیطان است پس من این سال میخوام بکرم تو با شیطان ازدواج کردی اگه زن شیطان است پس تو هم سر شیطانی داریم چه کاری باید شدی با شیطان ازدواج کنی پیانبه صلی اللہ علیہ وسلم دنیا رو ایک متا می داند دیگه ایک دنیا متا و خیر متا دنیا المرمت سالحا بهترین نعمت دنیا و خوشی دنیا و سعادت دنیا و خوبی دنیا و کالای دنیا زن صالحه و فاسده است یعنی هیچ نعمتی برای مرد مؤمن کاملتر و بهتر از همسر صالح مطیع هم فکر هم دل هم را در زندگی دنیاوی و اخرانی وجود ندارد چطوری بگیم زن شیطانه مرد از شیطان میشه مردی که مشروع میخوره شیطان نیست مرد مواد فروش مخدر استفاده میخوره شیطان نیست مرد روافار شیطان نیست مرد سالم شیطان نیست پرستیت شیطان شده شیطان بودن انسان بس فیلید پیرمی از شیطان داره حالا سن پیرم و وسوسه های شیطان شد شیطان میشه مرد شد مرد میشه دستگی رو خود انسان داره بیت انسان داره به قصد انسان داره به تلاش انسان داره تلاش شیطانی میتونه شیطان میشه تلاش ربانی میتونه فرشته میشه خدا هم که سن و مرد و شیطان خرم نکرده شیطان یه گروه دیگه است شیطان هم شیطان نبود بعد که عمل شیطانی انجام داد رانده شد و شیطان شد اصل کلمه شیطان از شطنه گرفته شده در زبان عرب شطنه به معنی تمرده متمرد شد بر عوامر خداون متمرد شد نافرمان شد 
درمان بر نشد حالا هر انسانی که صفت شیطان داشته باشد و بر عوامر خدا تمرد بکنه اونم شیطان پس به صرف این که زن شیطان نه به صرف این که زن پسته نه خیلی ظلمه در حق سرار که ما میگوییم زن پسته میخوان کسی رو تحقیر بکنیم میگیم از زن پستری سنهای سراغ داریم که پنج تا دایی و فاصل و حافظ و قرآن و تحصیل کرده این دونوی تحصیلات آنی درست کرده تحویل جامعه دارم یک سر هم بیست بیست یک سر سراغ نداریم سبحان الله مادرهای سراغ داریم که پنج تا دانشجو داره همه چون هم اهل دین هم اون ستایی که من دیشب مثال دادم دو تا دکترهای شیمی از آمریکا و یک دکترهای جنیتیک از آمریکا یه مادر معاملی دارم این مادرشون یک مادر خیلی بابا هم بتیه خیلی علماء رو دوست داره اکرام میکنه و هر ستا پسرشون هم اهل دین هم سبحان الله دکترهای شیمی دکترهای جنیتیک از آمریکا از سن 16 سالیگی تو آمریکا بعد دور اهل دین باشن حتی سیگاری هم نیستن و اهل خیر باشن مادر تو می داشت کرده مادر تو نه سوار نداخته بعد دیگه خدا 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 دیروز می دونم یکی از سخنان ها در اون جلسه های قرائشی بود یاد از حافظ هرموزگان کرد من در لنگه و یک پسری هست در 28 روز حافظی کل قرآن شده این واقعیت داره نه در 28 روز در 15 روز سی جز قرآن تو 15 روز از در کرد از حفظ کرده نه که روزانی بکنم توی یک روستایی به دنیا آمده که حتی اونجا ماشین نمی روید بعد با حالا من سه ساعت از پایین کو تا بالا کوه بدو بهش می گوید اما دوستاش کوه بدو هست حافظ عبدالرحمن پنزادی دیشگونی از کوه بدو هست شخصیهایی با اون حضرتش دو بار هفت بالای کوه به خاطر همین بچه این بچه را بردن تو مسجد کلداری بندر عباس در شب آخر رمزان خیلی از آخونده و از علمای سنی و شیعه و بزرگان جمع بودن که این آزمایش رو کنند حتی از دیران آمد بودن آوردنش این سوادم نداشت اون زهر سالش بودش اون زهر سال سواد هم نداشت اونهایی که از بالای کوب پایین نیامدن ماشین هم نمیدن وقتی نیامده یک ماشین تو بالا نرفته حالا که حدث ماشین میشنه شده چه تا خانواده هم بیشتر میشتر تو اون کوب بازی بزن دیگه بعد یکی یکی سوال کردن شروع کرد به جواب دادن رو میخونه از بر تا یکی از آخونده آخر یک سوره فاند و دنبالش چیه آخر سوره بود دیگه یه نگاهی به راست کرده یه نگاهی به چپ کرده یه نگاهی به جلو کرد تا شیخ عرب میکرد که مبادا اینجا در جا بزنه بالاخره جواب نده یا چیزی بالاخره یک دفعه گفت که سوره تمام شده از سوره تکمیل گفتن و از شیخ رو کرد و آخونده گفت یه هم سیاست ایرانی ها بود خیلی تو صحبت میکرد گفت یه هم سیاست ایرانی ها بود و از شیخ بهش گفته بود اگر من زنده اونم هر سال میام بادا
یکی از علت هایی که ایشون تو پونزه روز یا بیسه هشت روز حافظه کل کارهان شدن این که از مادر سایی کردن گفت تا جایی که من خبر دارم بابا شید را خوی حرامی تو خانه نیاورد کارگر بوده هم قسمش می دادم که مرد این لپس به جا آورد و هیچ موقع شیر بدون بوزه به این بچه ندادم پدر حلال خود و مادر حلال خود و نطفه حلال و پاک و زمین حاصل خیز و پاک آدم که بچه شد با خونش و احساسش تربیت میکنه و عقیدش لولی هست به اسم لولی ناف زمانی که بچه جنین تو شکم مادر لولی ناف بچه و مادر به هم بسته از اونجا خون مادر بچه رو تبزیه میکنه اما میگم خون خون نیست این احساس مادره این تفکر مادره این تقوای مادره این اخلاق مادره همش تو این خاصیت خور و مادر اینه در کنار این که قصاص ویژیدی های و خصوصیات و تفکرات و روح و روان مادر تو همون خون هست تو بچه قصرت میشه و بعد وقتی بچه به دنیا میاد روزش از اونجا کند میشه شیر مادر دوباره همون خاصیت داره این شیر نیست که بچه بزرگ بکنه این احساس مادره اطوال مادره که توسط شیر به بچه وارد میشه به دهانه و بچه وارد میشه به سرکاره من آشفت بود تو مدرسی خمیر تبلیلی عبدالرزا نورانی بس میگه این خیلی به اونا نزدیک بود درباره این حافظ تعریف میکرد و من هم یه خاطری دارم چون دوبار رفتم دوست داشتم همون کور بدیم این شب با همی رفتیم که بریم ها منطقه شب شد این با ماشین ما بود همین پسر حافظ عبدالرحمن یک دفعه راه گم کردیم نزدیک دوستای خودش پیش کوه راه گم کردیم تو پونزه روز یا بیسه هشت روز حافظه کل طور هم میشه اصلا در تاریخ نداریم شش ماه داشتیم سه ماه داشتیم دو ماه هم داریم حافظ ولی روز دو جز حفظ بکنه نداریم طرم های بزرگ و برد به همون کوه ما دیگه تو منطقه خود بود تو جنوب از شخص جایی در همون تلاله بزرگتر نرسیم به خاطر یک بچه خورسفالی که با قرآن بزرگ شده سوی خود برد و بادا و بعد ازش دعوت کرد تو مسجد از شهر بندر عباس ما کاری به این پسر نداریم چیزی که فکر ما رو مصمیم کرده مادر این پسره و مادر اون پسر یک زن بوده شما هم یک زنید اگر ما به دختران امروز پرداختیم و اونها رو تربیت کردیم فردا پسرهای ما همسران خوب دارد و همسران آینده ما مادران خوب دارد و جامعه آینده ما آلمان رو خوب دارن و تفکران و اندیشمندان و بزرگان و رهبران سیاسی مذهبی علمی فکری خوب دارن ولی ما گفتیم زن که خانه دار از زن سال میکنن شغل چیه که خانه دار او خانه داری یعنی چی؟ یک پوست سیب زنه نمیزنم پوست پیاز بزنم خوش به قادمجان بزنم با زرچوبه و نمیدونم فلفل و نمک سر و کار داشته باشم و روغم قضایی درست بکنم بذارم دلو مرد جاروی بذارم لباس میشدم این معنی چه نفانه داری این شد صغل را برای یک زنی که خدا میگه بهش زیر پا شکه هم برمیگه بهش زیر پای زنه بعد میگه صغل 
بیست و پیاز دادن از دهانه که شغل سن اینطوری معرفی کردیم که تو باید تو آشپسانه باشین تو باید حیات جارو بکنیم فکرم وزیفش همینه دیگه وزیفه دیگه نداره تمام شد من گفتیم بهش زیر پای توست تو مادر اول هستی تو باشی تو مربی و معلم اول هستی شیر تو هم تربیت میکنه خون تو هم تربیت میکنه خود تو تربیت داره تو چه برسه که دیگه تربیت تو اگر مادری وقتی بادار موسیقی گوش بده غیبت گوش بده خود مادر فاسد میشه مادر جنین تو شکر هستی یاد غیبت گوش بده اصدانی بشه نیت بد داشته باشه خون فاسد میکنه قد همین خون فاسد توسط لوله ناف مادر به پچه تذبیر میشه بچه فاسد میشه شیر مادر فاسد میکنه بچه رو فاسد میکنه همینطوری به ایسی پای مادر نشده یعنی پای مادر کانالیست که به دیگشت مدرسله یعنی کسانی که پادر داشتن باید از پای مادر حرکت کنن از این راه به به ایش برستن یعنی طوری استعمار مادرهای ما و زنهای ما را مسئول کرد تو از بس کنه که اصلا دیگه فرصت تربیت نیست در روز میدین شیش ساعت دو از بس کنه است شیش ساعت هفت ساعت دو از بس کنه است با هفت ساعت هم خوابیده حضرت میفهم دو سه ساعت هم تو باید برم همه و درشیه و فلا تو حیات جاره بکنه یه چند ساعت میمونه که این فرصت داره تربیت هست مادر رو از شغل اصلی خارج کردم به جایی که قرآن دستش میدیم کتاب آشپزی دستش دادن در روز برم میزنم هم میخوام که ای که نمیدینم مکسیکی برم درست کنم سبون برگه برم میزنم دیگه نمیدینم استانبولی با فلا نمیدینم روز بعدش ورق میزنه میگه نه یه نوع غذای جدیده تو تلویزیون نشون میداد قسمت آشپزیش کتاب آشپزی بیشتر از قرآن میکنه آشپزی نوین آشپزی فلان آشپزی فلان آشپزی فلان که دیگه فرصت داره که دیگه قرآن مرق بزنه حدیث مرق بزنه حدیثون عالم بشه فاضل بشه داهی بشه بزرگ بشه چهار نفر اگر درست بشن پرزن درست بشن یک پدر دو مادر سه معلم چهار دوست و رفیق اگر پرزندان ما چهار نفر خوب داشته باشه محال که بد بشه اگر پدر خوب داشته باشه دل سوز و مهربان و خیرخواه داشته باشه اگر مادر مهربان و خیرخواه و دل سوز و خدا پرس داشته باشه سه اگر معلم خیرخواه و دل سوز دو مدرسه داشته باشه کافی نیست پدر و مادر خوب باشه میره مدرسه دو مدرسه ما طرف میشه معلم کمونیسته معلم لایقه لاغینه ملمده خیلی بچه ها تا زمانی که ابتدایی بودن راهنمایی بودن تو خانه خوب بودن رفت رفتن تو دانشگاه آماده از تیم مستره می کنه از کتاب مستره می کنه از چادر مستره می کنه از قرآن مستره می کنه از نواز مستره می کنه از همه چه مستره می کنه 
پس کافی نیست که پدر مادر خوب باشه باید معلم هم خوب باشه این ستا اگر خوب شدن با فرزن خوب میشه نه فرزن بیشترین هر شنوی از هم سن سال خودش داره از دوستش داره المرعه علا دین خلیله انسان در دین کسی که دوستش داره بعض موقع پسر انسان حرف پدرش گوش نمیده ولی حرف هم کلاسیش گوش میده اونه که سن سن سال خودش همه جا با هم میدن باباش هر چی میده همینطوری که تو باید پدر خوب باشی مادر خوب باشی معلق خوب برای فرزند در انتخاب بکنی باید دوست خوبم اصلا نشناسی دوست فرزند کسی که رفت آمد داره با دوست رو بسید هم کلاسی ها شد تو مدرسه این چهارتا خودش هم باید بخواد من تو نمیتونی کسی رو خوب بکنی محاله حالا تو کسی رو ارشاد می کنیم و نمایی می کنیم ادایت نمی کنیم حوضش نمی کنیم بکنیم حوض کردن کار حقا اینجاست که علما می گوین که دو تا کار باید ما انجام بدیم یکی دعوت و یکی دعا دعوت یعنی ارشاد مردم کردن حرف خیلی بسر زدن عشقشان کردن راه نماییشان کردن این تنها برای هدایتشون کافی نیست دعا هم باید باشه تو اونها رو هدایت بکنه پس دعوت و ارشاد و راه نمایی وزیفه علما و مرشدی و پدر و مادر و دوست و رفیق و همسایه و هر مسلمانیست اما هدایتی که دلش به جرفانه دست خداست اون دیگه با دعا حاصل میشه دعای بدون دعوت به درد نمیخوره دعوت بدون دعا هم به درد نمیخوره اونهایی که میگن ما دعوت نمیکنیم تلاش نمیکنیم کلاس و مدرسه کاری نداریم فقط دعا میکنیم خدا یه هدایت بده نمیشه میدونی مثل چیه مثل کسی ازدواج نکرده میگه خدا بچه بده تو رو ازدواج بده باید بگو بچه بده و تلاش شبان نوز هم باز هم کاری نمی کنه مگر این که از خدا بخواهید که تلاش تو مبارک بکنه من هم رسول سلام تلاش می کرد دعوت می کرد همه جا می رفت بعد هم دعا می کرد الله هم اعزل اسلام و به احد العمرین خدا یا اسلام و اسلام دو بخش با اسلام یکی از این دو تا عمرها باز ما که دستش بلند می کرد اون قرار دعا می کرد که دیگه قدا شو علوم بشه از کتفش می افتاد و سفیدی زیر بغلش نمارد می شود خبرش نمی شود لندش می افتاد تا خدا یه چیز رو انجام بده نماشه یک کاری رو درست می کنه یکی از حساس ترین دعا هاست دعا در غزوه بعد بود که رفت توی اتاقتی برست درست کردن توی کپی به پوسش بلند کرد به جایی که دیگه به الله گفت که بارده ها اگر این سی ست نفر رو نسلن نکنی بعد از این دیگه روی زمین پرستش نمیست بعد این که به من بعد دادی بعد این که به دیو بعد این تفسر الله های اصول خانرهای بزرگوار و مخترم از هر کجا تا آمدی خدا شما رو دست کم نگرفته و رسول شما رو دست کم نگرفته و قرآن و سنت و اسلام شما رو دست کم نگرفته خودتون دست کم نگیرید شما خیلی که بزرگید بزرگترین خدمت رو میتونه به جامعه اسلامی بکنید به بشریت بکنید اگر شما در فکر تعلیم و تربیت باشید در جایی که باید دختر خوب باشید باید دختر خوب باشید در جایی که باید همسر خوب باشید باید همسر خوب باشید در جایی که خواهر خوب لازم دارید باید خواهر خوب باشید در جایی که مادر خوب لازم دارید باید مادر خوب باشید یک زن چهار نفره بعضی ما خواهد دختر خوب باشه 
از این آخرت خواهر خوب باشه از این آخرت باید همسر خوب باشه از این آخرت دیگه باید مادر خوب باشه هم پیامبر صلی الله علیه وسلم صفت سر بهشتی را میگوید میگوید سنی خوب است که عبادت خدا را به جاوی آورد حق خدا را عدا بکنه و حق مردش هم عدا بکنه و حق فرزندش هم عدا بکنه عبادت خدا به جاوی آورد اگر شوهرش بهش نگاه کرد خوشحالش بکنند اگر شوهرش فرمان داد اطاعتش بکنند به جز در محصیت خدا اگر شوهرش غایب شد مسافرت رفت شوهرش رو در مالش و در فراشش حفظ بکنم و اولاد شوهرش رو تربیت کنم زن بهترین زنه و بهترین سرمایه است از راهای دور آمدید بازوهای بزرگ آمدید سعی نکنه با دست خالی برگرده توی جمع بیستزار نفری شما بیستان خوبی هستن باشو نوز بشید از احوالشون منطقشون مناطقشون فعالیت هاشون بپرسید از هرمزدان هم سال یک کتون نوز آمدن هر بندم تو جمع شما هست آشه گرده با هم ارتباط برقرم کنیم شما هر تلفون آدرس امروز خیلی راحت شده می توانیم از فعالیت های هم از ارتباط ها این افزار ارتباطی که برقرار شده خیلی استفاده رو بریم و دو شادوش مردان تان حرکت کنید و آلت دست شیطان و شیطان صفت ها نباشید ای زن مسلمان افزاری برای نامونی مسلمان ها نباش اگر تو وزیفت را انجام نمی اگر تو مسئولیت تذیر نباشید دشمن خوشحال کردید و سرمایه مندگار امت اسلامی که فرزندان مسلمان باشند را نابود کرد سرمایه امت اسلامی را بر باد را به ایزن مسلمان برای همه شما عرضی موفقیت و سرورندی می کنم در همه کار را فاطم رو خیر بشنید التماس دعای خیر از همه شما دارم خداوند من نام بر همه ما و شما منت بگذارند و ما و شما را به هدایت کامل برسند صحبت زیاد است و کلام کلام می آورد و همطور که دیشب گفتم من دوست ندارم که همیشه در جایگاه فایی در افتاندن باشم و همیشه دوست ندارم که معلم باشم همه یاد بدم دوست دارم که بعض موقع هم شاگرد و متعلم بشم و چیزهای جدید هم یاد بگیرم و توازه حاصل بشه اگه فکر کردم که من معلمم دیگه هیچ موقع دنبال علم نمیدم چون فکر می کنم کاملا ما هم دوست داریم بینیم اونجا از منظر اساتید و بزرگانی که در جمع هستن و این دوست صحبت دارن در ایدگاه استفاده رو کنیم پیش از این مصده و خطی می شدن به امید دیدار در جلسه بعدی نمی دارن کجا باشد در زاردان باشد یا در جای دیگر باشد نگاه کنید چی گفت نگاه نکنید مهم که 
گفته شد گوینده مهم نیست من باشم و غیره من باشم و سلسله همه شما تشکر می کنم خدا به شما چیز خیلی بده اتماس دعای خیلی داریم و بنازلم به همفر سنا و ایلم تفل لنا و تبخم نارن خاصرین و بناراتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قناع و نار اللهم احبنا و احبنا و جعلنا سببا لمن اتدا اللهم احسن فاطمتنا في الأمور كلها ربنا أحسننا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته